நம்ம ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம்ல பிரான்சைசி பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உங்க ஏரியால ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் ஓட ஷோரூம் ஓபன் பண்ணிடலாம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் நிறைவாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் எங்கெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் இதய துடிப்புகள் கேட்கிறதோ அங்கெல்லாம் என் கால்கள் பயணிக்கும் என்கிறார் சேகுவேரா அட்டக்கத்தி தொடங்கி நட்சத்திரம் நகர்கிறது வரை மக்களுக்கான கதை உறக்க உச்சரிக்க சொல்லும் தைரியசாலி சாதாரண கதையினால் சத்தியமாக செய்ய முடியாது என்ற படைப்பாளி இயக்குநர் தயாரிப்பாளர் ரஞ்சித் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் நன்றி மகிழ்ச்சி ஒரு நீண்ட நிகழ்வா மாறிச்சு இவ்வளவு நேரம் எந்த சலசலப்பும் இல்லாம நீங்க இருக்கிறப்பவே இந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து பொம்மை நாயகி ஷான் இவ்வளவு பேசுறத நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் அதான் வந்து இவ்வளவு கோர்வையா எல்லாரும் பத்தியும் பேசிட்டு போயிருக்காங்க நான் எல்லாம் பஸ்ட் படம் ரிலீஸ் அப்ப வந்து நான் என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியல நான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கரெக்டா பேசுனு பாக்குற அளவுக்கு ஒரு படப்படப்பு எனக்கு இருந்தது ஆனா ஷானோட நிதானத்தை இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது ஏன்னா ஷான் என்கிட்ட அவ்வளவு பேசினது இல்ல சும்மா ஏதாவது பேசுவோம் அப்பயும் ஃபுல்லா எல்லாம் பேச மாட்டான் சும்மா லைட்டா ஏதாவது பேசுவான் ஆனா வந்து இவ்வளவு தெளிவா நீட்டா பேசுனது தான் நான் இதை வந்து அவனுடைய படத்திலயும் அப்ளை பண்ணி பாத்துக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலி பொம்மை நாயகி வந்து யோகி பாபு வேணும்னு கேக்குறப்ப நான் எல்லாம் பேச மாட்டேன் நீ போய் பேசிடான்னு சொன்னேன் ஏன்னா யோகி பாபு வந்து ஒரு பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் நம்ம வந்து அவரு கூப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ண கூடாது இல்ல போயிட்டு நம்ம வந்து பிரெஷர் பண்ண கூடாது எப்பவுமே எனக்கு வந்து அந்த பிஸியான ஆர்டிஸ்டுக்கு பின்னாடி போய் நிக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பிரெஷர் எனக்கு நம்ம ஏன்னா வந்து ஃப்ரீயா எடுக்கணும் எந்த ப்ரெஷரும் இருக்க கூடாது ஏன்னா ஒரு சினிமான்றது பயங்கரமான ஒரு ஆர்ட் இல்ல அந்த ஆர்ட்ட வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய காலங்களை நினைத்து அது வந்து காலியாக்க கூடாது அப்படின்னு நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் அந்த மாதிரியான ஒரு பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் கூட போயிட்டு நின்று அந்த ப்ரெஷரை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு தோணும் எனக்கு நான் அதான் அவகிட்ட சொன்னேன் இது ஒரு யோகி பாபு கூட நீ போய் நின்று செய்ய முடியுமா யோசிச்சுக்கடா இன்னொன்னு யோகி பாபு கிட்ட நான் பேச மாட்டேன் நீ ஓகே பண்ணிட்டு வந்தன்னா நான் நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால வந்து அவன் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணி தான் யோகி பாபு உள்ள வந்தாரு அண்ட் வந்து யோகி பாபு ஒரு ஆர்டிஸ்டா ஒரு காமெடினா வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆக்டர் அவரு அவர் ஆனா வந்து பரியரும் பெருமாள் அவர் நடிச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது அவருடைய நிறைய படங்கள் அவர் ஒரு காமெடி நடிகனா இருந்தாலுமே பரியரும் பெருமாள்ல மாரிசுல ராஜா அவர் ஹேண்டில் பண்ண விதம் அந்த ஆஸ்டைல் இருந்து எல்லாத்தையும் மாத்தி அவர் ஹேண்டில் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த கேரக்டருக்கு பயங்கரமா அவர் ஈடு கொடுத்து பண்ணிருந்தாரு அப்போ வந்து இந்த படத்துல வந்து யோகி பாபுல பண்ண முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அண்ட் படம் பாக்குறப்பவும் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு ரொம்ப சூப்பரா யோகி பாபு வந்து பண்ணிருந்தாரு அதுல வந்து ஷானோட செலக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா நான் நினைக்கிறேன் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் அவன் சொன்ன இந்த டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் எதுலயும் எதுலயுமே தலையிடல ஏன்னா எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கதை படிக்க சில பேர்கிட்ட கொடுத்துருந்தேன் ஆனா அவங்க வந்து கதை பத்தி ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த கதையில இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குது இது வந்து பண்ணுமா அப்படின்லாம் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க ஆனா நான் ஒரு முறை நான் படிச்சேன் நானு நான் படிச்சுட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டெஃபினட்டா இது வந்து பண்ணும் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு சரி ஓகே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ இந்த இது ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு கதை சென்சிட்டிவான பிரச்சனையும் வந்து பேசுறோம் நம்ம இதை ரொம்ப சரியா ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இது சென்சார் நிறைய பிரச்சனைகளை ஏற்பக்கூடும் அண்ட் வந்து ஆடியன்ஸும் இதை ரிசீவ் பண்றது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா ரொம்ப சரியா அதை ரிசீவ் பண்ணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா வந்து கழிவுறக்கங்கள் மீது எனக்கு எப்பவுமே நம்பிக்கை இல்லை கழிவுறக்கம் வந்து ஒரு விதமான ரசாயன உற்பத்தி அது வந்து என்னன்னா ஒரு ரசிக்கக்கூடிய மனநிலை தான் அது கழிவுறக்கம் ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்றது வந்து ஹெல்ப் பண்றது அவன் கஷ்டத்தை பார்த்து ஹெல்ப் பண்றது இது எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு ரசிக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கும் அப்ப கழிவுறக்கங்கள் மீது வர எந்த ஒரு பரிதாபமோ இல்ல ஒரு வெற்றியோ அது வந்து ஒரு சரியானதா இல்ல அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப கழிவுறக்கம் பேசாத ஒரு படமா இது இருக்கணும் மெயினா ஃபேஸ் பண்ணணும் ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபேஸ் பண்றதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அதை வந்து கரெக்டா நியாயமா வந்து மக்கள் கிட்ட
அதில் வந்து எடிட்டர் செல்வா ரொம்ப முக்கியமான ஆள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அவன் தான் வந்து பயங்கரம் புஷ் பண்ணால் அது உண்மையிலே நல்லா வரும்னா அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே சரியாக வந்துடுவாங்க எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு செல்வா வந்து ஒவ்வொரு டைம்லேயும் வந்து இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் சரி அதனால தான் சரி இதை நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு பண்ணுறப்போ ஒரு சில நண்பர்களை நான் வந்து இது கூட சேர்த்து வச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு இதில் வந்து முக்கியமாக வேலன் பாம்பேயில் இருக்கார் அவர் அவர் வந்து பரியரும் பெருமாள் இருந்து அவர் சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து என்னுடைய படங்களுக்கு வந்து பண்ணுவார் அவர் அவர் வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணுவார் அது திருப்பி கூட வந்து கேட்க மாட்டார் நம்ம படம் முடிச்சுட்டு நான் அடுத்த படத்துக்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் சரி நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்தளவுக்கு என் மேலே வந்து பாசமும் நம்பிக்கையும் உள்ள ஆள் அந்த நம்பிக்கையை நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எந்த வகையிலும் தவறாக பயன்படுத்தாமல் அந்த நிதியை அடுத்த படங்களுக்கு குறிப்பாக வந்து மோர் கமர்ஷியல் திரைப்படங்களுக்கு அந்த படம் அந்த மாதிரியான படங்களை வந்து பயன்படுத்தாமல் இது மாதிரியான ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் வேல்யூவை ரொம்ப எடுக்க முடியாத இந்த மாதிரி படங்களை வந்து நம்ம தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புகிற திரைப்படங்களுக்கு வந்து அந்த பணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் அது பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கு வேலன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆள் பாம்பேயில் இருக்கார் அவர் அவர் ஒரு ரொம்ப முக்கியம் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் வந்து இந்த படத்தோட சேர்ந்து என் கூட சின்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண லேமல் அண்ணன் அவர் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பாகல் மேடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர்லேருந்து வர்றாரு வெங்கல் பகுதியிலேருந்து அவர் வந்து சினிமா ஆர்வத்தில் சின்ன சின்ன கேரக்டரில் நடிச்சிருந்தாலும் தயாரிப்பில் உள்ள வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வம் வந்ததுனால அவரும் இந்த படத்தில் வந்து நான் அவர் சேர்த்துக்கிட்டாரு இதுக்கு முன்னாடி வந்து குண்டில் வந்து என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணார் அண்டு யாழி ப்ரொடக்ஷன் குதிரைவால் நட்சத்திரம் நகர் இதை நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணதுனால இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேன்னா இந்த படம் நிச்சயமாக நல்ல படமாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மனோஜ் கிட்ட பேசினேன் மனோஜ் வந்து இந்த கதையை கேட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் யாழி வந்து கூட சேர்ந்து இது நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஒரு சின்ன படம் தான் இது வந்து யோகி முழுக்க முழுக்க வணிகம் அப்படின்னா யோகி பாபு தான் இந்த படத்துக்கு அவர் தான் வந்து அவர் முகத்தை வச்சு தான் அது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக மக்கள் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேர்க்கணும்னா யோகி பாபு உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து கொஞ்சம் விரிவடைஞ்சது அப்போ யோகி பாபு அவர்களை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நடுவில் வந்து நிறைய கொரோனா டைம் இருந்தது எக்கச்சக்கமாக ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ரெண்டு வருஷமாக மாறிடுச்சு நிறைய ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி இந்த படம் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட் ரிவியூங்கில் எனக்கு பிடிச்சதானா பிடிக்கலன்னு தான் நான் சொன்னேன் படம் பார்த்துட்டு வந்து இதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஷான் இதை நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னேன் படம் எடுத்து இப்போ இப்போ ஒரு படம் எடுத்து முடிச்சாச்சு எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன்னா இன்னும் நீ போய் ஷூட் பண்ணு உனக்கு வந்து எனக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கு நீ இதை சரி பண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் செகண்ட் வியூவிங்லேயும் எனக்கு சில ப்ராப்ளங்கள் இருந்தது நான் எடிட்டர் கிட்ட பேசினேன் அப்புறம் ஷான் கிட்ட பேசினேன் ஒரு பெரிய மனவலிசில் கிட்டத்தட்ட ஷான் ஒரு பெரிய மனவலிசில் தான் இருந்தான் அப்படின்னா நினைக்கிறேன் நான் அது நிச்சயமாக ஷான் மேலே ஒரு தனிநபர் மேலே எனக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஷான் கிட்ட நான் அதுவே சொல்லியிருக்கேன் ஷான் உனக்கு என் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோன்னா எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது நான் இது வந்து நானாக எடுத்துக்கிட்டு தான் இது வந்து யாராவது எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை நான் சில முன்மொழிவுகள் யோசனைகளோடு இருக்கிறேன் அண்ட் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் ப்ராஜெக்டை பண்ணணும் இப்படி டிசைன் பண்ணணும் இப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் குறைந்தபட்சம் எனக்கு இருக்கிற இந்த சமூகம் எனக்கு என்ன கொடுத்ததோ நான் அதை சரியாக திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அப்போது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்குள்ளே இந்த படத்தை நான் எப்படியாவது வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நான் அப்போ ஷான் கிட்ட சொல்கிறப்போ கிட்டத்தட்ட கிளைமேக்ஸே வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு டிஸ்கஷனாக இருந்தது ஆனால் ஷான் அதை பயங்கர சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கடைசி விவங்க படம் பார்த்துட்டு உண்மையிலேயே வந்து ஒரு சம ஓக்கை வந்து நீலம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து தந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு பெரிய பெருமை எனக்கு வந்து இருக்கு சார் உண்மையில ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு வந்து என்னன்னா சி இன்னைக்கு வந்து சின்ன திரைப்படங்களை வந்து விற்கிறது அப்படின்றது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஒரு டைம்ல டக்குன்னு வந்து சினிமாவை டேர்ன் ஆச்சு
இளம் தயார் சின்ன தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு படம் எடுத்துட்டு அது விற்கிறது இருக்குது இல்லை தேட்டரில் கொண்டு போகிறதே இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது தேட்டரில் ரிலீஸே பண்ண முடியாது சின்ன படங்களில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரீன்ஸ் கிடையாது சின்ன படம் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாது ஒரு படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எழுபது எண்பது லட்சம் ரூபா நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் அட்லீஸ்ட் வந்து தெரியல மாதிரியாத ஒரு ரிலீஸ் வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியும் ஆனா அப்படி ரிலீஸ் பண்ணியுமே நமக்கு வந்து தேட்டர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸ்கிரீன்ஸ் கிடைக்காது காலையில பத்து மணி ஷோ கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா வந்து படமே பார்க்காத தேட்டர்கள்ல நம்ம வந்து கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வந்து சின்ன படங்கள் இருக்கு ரிலீஸ்ல ஆனா இதே ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல ரீச்சே பண்ண முடியாது நீங்க அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்றது ஃபோரமே இங்க கிடையாது இங்க தமிழ் சூழல்ல இங்கு இங்க நிறைய பெரிய தயாரிப்பாளர் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் சின்ன தயாரிப்பாளருக்கு பயன் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களான்னா டெஃபினட்டாக அதுவும் வந்து பெரிய சிக்கலாக இருக்கு ஏன்னா அவங்க படங்களில் விற்கிறதே இங்கே பெரிய போராட்டமாக இருக்குது ஏன்னா ஓடிடியில் விற்றா தான் அதுக்கப்புறம் தேட்டருக்கே கொண்டு போக முடியும் ஓடிடியில் விற்றா தான் நம்ம போட்ட காசு ஓரளவுக்கு வரும் வரும் வந்தால் தான் ஆனால் அதுக்கு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டியது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒரு படம் முடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஒரு படத்தை ஸ்க்ரீன் பண்ணி காட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு அதுக்கு வந்து அவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அப்போ படம் பார்த்துட்டு அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ரிவியூவர் அவன் படம் பார்த்துட்டு அவன் வேணான்னு சொல்லிட்டு போவான் ஆனால் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வேணான்னு சொல்லிட்டு போகிறது வந்து பல ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அப்போது வந்து முன்னாடி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கிறப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் படம் பார்த்து படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறதுல வந்து இப்போ ஒரு குரூப் பார்த்துட்டாங்கன்னா படம் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ரிலீஸ் பண்ணுற முடியும்னு ஏதோ ஒன்று சின்னதாக இருந்தது தேட்ரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தேட்ரு தான் வந்து பயங்கர ஜனாயம் பூர்வமான ஒரு மீடியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஓடிடி வந்து அவ்வளோ ஈஸியானது கிடையாது பயங்கரமாக இன்னைக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம்லைம் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு படத்தை விற்கிறது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஆனா இப்ப என்ன மாதிரியான ஆட்களால விற்று முடியுது ஆனா நிறைய பேர்ல விற்கும்போது நான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் கிட்ட வந்து நான் டிமாண்டாவே வச்சு நான் ஒரு முறை மீட்டிங் நடக்கிறப்போ அபிஷேக் கிட்ட வந்து நான் டிமாண்ட் பண்ணேன் இன்னைக்கு பெரிய படங்கள் நீங்க எல்லாருமே வாங்குறீங்க ஆனா சின்ன படங்களை ஏன் நீங்க வந்து வாங்குறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நீங்க இங்கேயே ஒரு பார்ட்னர் மாதிரி யாராவது செட் பண்ணிட்டு நல்ல படங்களை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க நீங்க வாங்கலாம் இல்ல அப்படின்னு நம்ம நான் கேட்டேன் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான ஐடியாவே எங்க கிட்ட இல்ல அந்த ஃபண்டிங் எங்க கிட்ட கிடையாது ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ படம் இவ்வளோ ஃபண்டிங் இதுதான் எங்களோட டார்கெட் இல்லை சின்ன படங்கள் வந்து சுத்தமாக காணாம அப்போ இவ்வளோ சிக்கல் இருக்கிற டைமில் தான் இப்போ இந்த மாதிரியான படங்கள் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் இப்போ இப்படி போகிற திரைப்படங்கள் வந்து மக்களுடைய ஆதரவு சின்ன படங்களுக்கு இருக்குதான்னா மக்கள் வந்து பெருசாக இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு வந்து ஆதரவு காட்டுறது இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ சமீபத்தில் வெளியான லவ் டுடே தவிர்த்து ஒரு குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவான படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிறிய படங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ண அமௌண்ட்டே வந்து நமக்கு வந்து திருப்பி வர்றது இல்லை அந்த அளவுக்கு வந்து பெரிய சிக்கல் இருக்கிற ஒரு தமிழ் சூழலில் தான் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி சிக்கல் இருக்கிற ஒரு இப்போ என்ன சொல்கிறது பல வகையான திரைப்படங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த மாதிரி சிக்கல் இருந்தாலுமே கூட நீலம் ப்ரொடக்ஷனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து இந்த சோசியல் இஷ்யூஸை வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணும் அண்ட் வந்து ஆர்டிஸ்டிக் ஃபிலிம்ஸை வந்து நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஏன்னா இங்கே தமிழ் சூழலில் மட்டும்தான் மெயின் ஸ்ட்ரீமோட இணைந்திருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சூழல் இருக்குது மற்ற எல்லா இடங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜானரே தனியாக இருக்கும் அப்புறம் ஆர்ட் ஹவுஸ் மூவின்னா தனியாக தான் இருக்கும் அண்ட் வந்து கமர்ஷியல் மூவிஸ் தனியாக இருக்கும் ஆனால் ஆர்ட் ஹவுஸ் மூவிக்கு ஒரு தனி வேல்யூ இருக்கும் மற்ற இடத்துல இங்கே வந்து என்னென்னா ஆர்ட் ஹவுஸ் மூவியோட வேல்யூ வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவோட வேல்யூவோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா தமிழ் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி நான் வந்து பாக்குறேன் அப்படி இருந்த சூழல்ல இன்னைக்கு சிறை சின்ன படங்களுக்கான வரவேற்பு மக்களிடையே குறைந்து வருவதற்கு டெஃபினட்டா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த டிஜிட்டல் யுகம் இந்த படங்கள்லாம் ஓடிடியில வரும் பார்த்துடலாம் ஒரு நம்பிக்கை தான் ஆனா நிறைய திரைப்படங்கள் ஓடிடிக்கே போக முடியாத சூழல் இருக்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அந்த நிலைமையில தான் பொம்மை நாக பொம்மை நாகி மேலான படங்கள்ல வந்து பெரும் நம்பிக்கையில நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் டெஃபினட்டா இது வந்து மக்களுக்கு பிடிக்கும் மக்கள் கிட்ட போய் ரீச் ஆகும் ஏதோ ஒரு அறையில நம்மளை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துலாம்னு சொல்லிட்டு முழு மூச்சா வந்து இந்த படத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த படத்து மேலே எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண
அண்ட் வந்து அது எல்லாமே ஒரு சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜெயரகோட ஆர்ட் ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஆகட்டும் அண்ட் வந்து விஷுவலாக வந்து ஆரிக்கராஜோட விஷுவல் வந்து சம சூப்பராக ஆ அதிசயராஜ் சாரி அதிசயராஜோட விஷுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு எனக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு நல்ல டீம் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த படம் வந்து சரியான இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு கதை அந்த கதை ஒரு நல்ல கதையாக இருந்ததுன்னா அந்த கதை சரியான நபர்களை அது உள்வாங்கிக்கும் கரெக்டாக கரெக்டாக செட் பண்ணும் அதை நம்ம சரியாக ஸ்டேஜ் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் அந்த வகையில் ஒரு நல்ல அற்புதமான டெக்னீஷியன்களை கொண்டிருக்கு நல்ல நடிகர்களை கொண்டிருக்கு அண்டு நிச்சயமாக யோகிபாவோட நடிப்பு அந்த ஸ்ரீமதியோட நடிப்பு அண்டு சுபத்ரா இவங்க எல்லாருமே வந்து இதில் பேசப்படுவாங்க அரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த படத்தில் வந்து வந்திருக்கோம் நிறைய பேர் சின்ன சின்ன கேரக்டரில் சம சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இது யோகிபாவோட நடிப்பில் அவரோட நடிப்பில் வந்து ஒரு வேற ஒரு பரிணாமத்தை காட்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நிச்சயமா பரியரும் பெருமாளோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நான் வந்து பாக்குறேன் பரியரும் பெருமாள் வந்து யோகி பாபு ஒரு கேரக்டர் இருந்தார்ல அந்த கேரக்டருடைய ஒரு நீச்சி தான் அதோட தொட தொடர்ச்சி தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த இந்த யோகி பாபு இந்த படத்துல முழுசா பண்ணிருக்கிறது அண்ட் வந்து இதுல இந்த படம் செய்திருக்கிறது ரொம்ப நியாயமான விஷயங்களை வந்து பேசி அது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரை பண்றோம் அந்த ட்ரைய தொடர்ந்து நீளம் ப்ரொடக்ஷன் வருகிற படங்களா இருக்கட்டும் என்னுடைய படங்களா இருக்கும் சிறந்த விமர்சகர்களாகவும் சிறந்த நண்பர்களாகவும் என்னுடைய படங்களை தொடர்ந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து ஒரு டிஸ்கஷனை கிரியேட் பண்ணி ஒரு சரியான வழியில இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு விவாதமா மாற்றி வச்சு கொண்டிருக்கிற ஊடகத்துக்கும் மற்ற பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய பெரிய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது நீங்க இல்லைன்னா இது வந்து இவ்வளவு பெருசா மாறாது நீங்க தான் இதை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போவீங்க அப்படின்னு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு அண்ட் வந்து நீலம் ப்ரொடக்ஷனுடைய ஒர்க்கர்ஸ் நிர்வாகத்தில் பணிபுரிந்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த பேர் குணாவுக்கு என்னுடைய நன்றி அண்ட் நிச்சயமா இந்த படம் உங்களை மகிழ்விக்கும் ஒரு சரியான ஒரு எண்ணத்தை ஒரு குழந்தைகள் மீது இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பார்வையை நம்ம வந்து சரியா நம்மள வந்து வழிநடத்தும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஜெய்வின் நன்றி தேங்க்யூ நிகழ்ச்சியில் எடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சாதி கொடுமைகள் வேண்டாம் அன்பு தண்டில் சிலித்திடும் இவ்வையம் என்பது போல் பரியேறும் பெருமாள் கர்ணன் மாமனிதன் என்று வாழையிலும் அடுத்து பேச போகும் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் அவர்களை வாழ்த்து பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீலம் புரட்சியோட அடுத்த படம் இது ஷான் வந்து ஒரு நாள் ஷானை பற்றி எடிட்டர் செல்வாவுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் இது கதை இருக்குது பண்ணிகிட்டு இருக்கா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கர்ணன் ஷூட் அப்போ அப்போ தான் ஷானை மீட் பண்ணேன் கர்ணன் ஷூட் அப்போ வந்து ஷான் திருநெல்வேலி வந்திருந்தார் யோகிபா பண்ண மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கேரமில் போய் பேசிட்டு வந்தார் பேசிட்டு வந்தால் அண்ணன் கதை பேசிட்டு வந்துட்டு அண்ணன் வெளியே வந்தால் யோகி பண்ண வழியே வந்து எனக்கு ஓ பிடிச்சிக்க கதை அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி தான் ஷானை பார்த்தேன் ஷான் எவ்வளோ அந்த அவர்கிட்ட பேசுகிற வரைக்கும் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே உட்காந்து அதை பொறுமையாக கையாண்டு இந்த படத்தை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த படத்தை வந்து முடிக்கிற வரைக்குமே அவர் ஹேண்டில் பண்ணது அமைதியாக இருந்தது ரொம்ப உறுதியாக இந்த படத்தை இந்த கதை தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்பி இந்த கதை எடுத்து முடிச்சது எல்லாத்துக்குமே வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு ரொம்ப நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண நீளம் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் யாழி ஃபிலிம்ஸுக்கும் நன்றி அப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் வேலை செஞ்சவங்க எல்லாருமே தோழர் அதிகம் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே எல்லாத்துக்குமே தெ நெருக்கமானவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே எப்போவுமே ஒரு நெருக்கமான படத்தில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாருமே சேர்ந்து நமக்கு தெரியும் ஏதாவது ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த படத்துக்கு யார் இருக்கணும் யார் இருந்தால் நமக்கு பலமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படம் எடுக்கும் போதே தெரியும் ஒரு படம் ஒரு ஒரு திரைமொழி அப்படிங்கிறது அந்த திரைக்கதையோட நேர்மைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம திரைக்கதை எழுதும் போதே தெரிஞ்சிடும் சில நடி நடிகர்களாக மட்டும் தேவை கிடையாது இதில் மனிதர்களாகவும் சிலவங்க தேவைப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியாப்பட்ட மனிதர்களை பொறுக்கி எடுத்து இந்த படத்தை அது வந்து டீமாக இருக்கட்டும் நடிகர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நமக்கு யார் இருந்தால் நமக்கு ஒரு வலு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அதை நம்மளோட அரசியல் நம்மளோட எமோஷ்னல் எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிற எல்லாத்தையுமே அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தக்கூடிய மனிதர்கள் யாராக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள செலக்ட் பண்ணி இந்த படத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துருக்காரு அவங்க அத்தனை பேருக்குமே என்னோட நன்றி அப்புறம் நீளம் ப்ரொடக்ஷன்
இளம் புரொடக்ஷன் இதே மேடையில் தான் பெரிய பெருமாள் படம் பார்த்துட்டு இதே மாதிரியான பத்திரிகைகள் எல்லாருமே இளம் புரொடக்ஷன் தொடங்கி வச்ச ஒரு ஒரு நாள் நீ ஞாபகத்தில் இருக்கு எனக்கு அதிலிருந்து தொடங்கின நீலம் புரட்சனோட பயணம் எத்தனையோ முக்கியமான இயக்குநர்கள் முக்கியமான கலைஞர்கள் முக்கியமான ஆளுமைகள் எல்லாமே வரிசையாக வந்திருக்காங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட வந்து சமூகத்தில் ஒரு முக்கியமான இடத்த பிடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து தான் யார் அப்படிங்கிறத தாண்டி தான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து முக்கியமான ஒரு ஒரு படிப்பினையாக வந்து நீலம் புரொடக்ஷன் வந்து தொடர்ந்து ஏன்னா நம்ம நீலம் புரொடக்ஷனில் படம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நீங்கள் அடுத்த ஒரு படம் தப்பாக படம் பண்ண முடியாது நீலம் புரொடக்ஷனில் கதை சொல்லி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீ அடுத்து கமர்ஷியலாக நம்ம படம் பண்ணணும் நம்ம வந்து வேற ஒரு டை வேற ஒரு டைப்பில் ஒரு படம் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது அந்த 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 மரியாதை கொடுத்த மரியாதையை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுவே உங்களோட நல்ல கலைஞனாக ஒரு நல்ல ஒரு சமூகத்தை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞனாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நான் வந்து நீலம் புரொடக்ஷன் முடித்தோடனே பகிர்மலை முடித்தோடனே நிறைய பகிர்மலை முடித்தோடனே நீலம் புரொடக்ஷனில் சைன் பண்ண படம் என்ன இருக்குது எனக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது பண்ண ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது தான் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் கூப்பிட்டார் அவர் கூப்பிட்ட உடனே நான் முதல்ல கணித்த நன்றாக சொன்னேன் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டேன் உடனே சொன்னார் டேய் சூப்பரா போய் பண்ணிட்டு வாடா அவர் கடைசி படம் சொல்கிறாரு பண்ணிட்டுவான்னு சொன்னார் அது பண்ணேன் அது பண்ணி முடித்து நான் ரெடி ஆகிட்டேன் அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஆஃபர் வந்துச்சு ஒரு நல்ல ஆஃபர்னு சொல்லலாம் என் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக எடுக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டு இருந்த படம் அதுக்கு வந்து சரியான டைமிங் கிடைக்கணும் எனக்கு அதை எடுக்க முடியுமான்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு எனக்கு அந்த படத்துக்குன்னு ஒரு ஆஃபர் கிடைக்குமா அந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு நல்ல டீம் கிடைக்குமா நல்ல ஆஃபர் கிடைக்குமான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது எனக்கு வந்து கிடச்சி அதுதான் வாழை இதை எப்படியாவது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நாளாக எங்களுக்குள்ளே இருந்து போட்டு அழுத்திக்கிட்டு இருந்த ஒரு சம்பவம் தான் வாழை அதை எடுப்பு ஏன்னா முத முதல்ல நான் எழுதின கதை வந்து அதுதான் முத முதல்ல அதை எப்படியாவது சினிமாவில் போய் இதை எடுத்துக்க மாட்டோமா இந்த துயரத்தை எடுத்துக்க மாட்டோமான்னு நினச்ச கதை தான் அது அது திடீர்னு வந்த உடனே எனக்கு திருப்பி நம்ம நீலம் புரொடக்ஷன் படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது வாழை வந்துச்சு ஒரு ஒரு சின்ன படம் ஒரு ஐம்பது நாள் ஷூட்டு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது போய் அண்ணன்ட்டு போய் கேட்டேன் ஏன்னா இந்த படம் உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப நாள் அது பண்ணணும்னு ஆசை அது மனசுக்குள்ளே போய் அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சூப்பராக அதை பண்ணிட்டு வந்துடுறா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு போய் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இப்போ இப்போ நான் அடுத்த படம் பண்ண பண்ண போகிற படம் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் படம் தான் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணுறதுலாம் பெரிய விஷயம் அப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒருத்தர் நம்ம நம்ம கூட வேலை செஞ்சவங்க நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணவங்க ஒருத்தனோட அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவனோட போக்கு என்ன அவன் என்னென்ன எங்கெங்கே போய்கிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் பார்த்து அவனோட வளர்ச்சியை பார்த்து அதை முடிவு செஞ்சு அதோட ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து அப்படி அப்படி ஒரு ஆளாக பார்த்துட்டு இருக்க நீளம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரஞ்சித் தண்ணாட்டு எவ்வளோ நன்றி சொல்லலான்னு பார்த்தது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ராம் சாட்டை வேலை பார்க்கும்போது நான் அவன் சொன்னது அதுதான் நான் சாக வைக்க ஒரு தப்பான படத்தையோ தப்பான முன்னுதாரமான படத்தையும் எடுத்துருவே முடியாது ஏன்னா நான் ராம் சாரோட அஸ்டண்ட் அதே மாதிரி நீலம் புரட்சியில் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதே மாதிரி என்றைக்குமே நான் வந்து ஒரு பிற்போக்குத்தனமான அல்லது வந்து ரசிகர்களை தமிழ் மக்களை தமிழ் சமூகத்தை பின்னோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை என்னையால் என்றைக்குமே எடுக்க முடியாதுங்கிற காரணம் நான் ஒரு நீலம் புரட்சனோட ப்ராடக்ட் நான் நீலம் புரட்சிலேருந்து படம் பண்ணி வந்திருக்கேன் நீலம் புரட்சி தான் என்னோடய அடையாளமாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது என்னையால் என்னைக்குமே ஒரு தப்பான படத்தை எடுக்கவே முடியாது அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா நான் கிட்டத்தட்ட லைஃப் சரி தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆளாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் சரி தப்பான படங்களை என்றைக்குமே எடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதே எனக்கு போதுமான ஒரு விஷயம் அதுவே என்னை யார் யார் என்னை என்னை யார் கூப்பிடணும் சொல்ல முடியாது என்னோடய 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 என்னோட வேல்யூ பார்த்து நான் நிறைய வேறு வேறு படங்களை பெரிய பெரிய ஹீரோக்கள்கிட்ட வேறு வேறு படங்கள் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் நான் இப்படியான படங்களை தான் எடுப்பேன் இப்படியான விஷயங்களை தான் பேசுவேன் அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக நிரூபிச்சதுனால எனக்கு அது இன்னும் போய் சப்போர்ட் ஆகி எனக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் எனக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே இந்த மாதிரி கதைகளுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நிலம் புரொடக்ஷனுக்கு நன்றி என்றைக்குமே வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 கதையை உருவாக்கும் போதே நமக்கு கம்பெனி நிறைய இளம் இயக்குநர்களுக்கு இப்போ வந்து சில கதைகளை உருவாக்கும் போதே சில மானுடம் சம்பந்தமான ஒரு கதைகளை உருவாக்கும் போது இதை ஏற்றுக்கொள்வார்களா மாட்டார்களா அப்படின்னு யோசிக்கும் போதே சில கம்பெனி ஞாபகம்
அவனுக்கு தன்னம்பிக்கையை கொடுத்து உன் முதல் படம் முதல் படம் எடுக்கக்கூடிய இயக்குநரை ஒரு சிறந்த ஒரு அரசியல் அறிவு உள்ளவனாக மாற்றி அவனை இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு குறையளிப்பதற்கு இல்லை அது முக்கியமான பங்கு அதை பண்ணிக்கிட்டு நீளம் போட்டு சொல்லுங்கள் அதுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்லலாம் பார்த்தாது இந்த டீம் நிச்சயமாக பொம்மை நாயகி வந்து ஒரு அலைய உருவாக்கும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் யோகி பாபண்ணை பற்றி பேசணும் யோகி பாபண்ணை வந்து நான் எப்பவுமே யோகி பாபண்ணை பார்த்தா யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் சோடிங் ஸ்பாட்டில் கர்னல்லாம் ஒரு கதை பண்ணால் எப்படி இருக்கும் கதை பண்ணால் எப்படின்னா எல்லா நல்ல இயக்குநர்களுக்குமே யோகி பாபண்ணை பார்த்தா ஒன்று தோணும் ஒரு கதை பண்ணால் எப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டே அப்படியே ஒரு கதை இருக்கும் யோகி பாபனுக்கு பண்ணக்கூடிய கதை எல்லா இயக்குநர்கள்ட்டையும் நான் சொல்கிறது நல்ல இயக்குநர்கள்ட்ட நல்ல இயக்குநர்கள் அப்படிங்க அப்படிங்க என்னென்னா மனிதர்கள் எளிய மனிதர்கள்ட்ட வந்து கதை எடுக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய எளிய மனிதர்களின் கதையை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய எல்லா இயக்குநர்களுக்குமே யோகி பாபனோட முகம் வந்து ஒரு பரிச்சயமான முகம் இந்த முகத்துக்குள்ள வந்து ஒரு கதையை அடாப்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே ஆசை இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி எனக்கும் ஆசை இருக்கு அது சித்தமாக நிச்சயமாக ஒரு நாள் நடக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா இந்த படத்தில் ஷேன் வந்து காமெடி பண்ண விடல ஏன்னா கதை அது மாதிரி கதை நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு தம்பி அரி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து அட்டகத்தி படம் வந்து அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ரஞ்சித் சாரோட கூப்பிட்டு ஒரு இருபது நாள் எனக்கு சொல்லியிருந்தார் ரஞ்சித் சார் அந்த டைமில் கொஞ்சம் டேட்டு அப்போவே எனக்கு பிரச்சனை வந்து என்னென்னா எனக்கு உண்மை சொல்கிறேன் எங்கே நம்ம நண்பர் அவர் சொன்னார் தடுக்குது டேட் இல்லைங்க எனக்கு அப்போவே டேட்டு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அவங்க அப்படின்ட்டு என்னென்னா நான் அந்த இது கலகலப்புக்கு போயிட்டு அந்த டைமில் டக்குன்னு அப்புறமா தான் எனக்கு டேட்டு வந்தது பர்னி மூலமாக வந்தோம் அது இல்லை போய் என்னால் வர முடியல இங்கே இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் விட்டு நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரஞ்சித் சாரோட இணையிறது காரணமாக இருந்து மாரி செல்வராஜுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா மாரி தான் பரியரும் பெருமாள் ரஞ்சித் சாரும் மாரியும் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஷன் பண்ணி இந்த கேரக்டர் ஒர்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அதுலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் நாங்கள் பொம்மநாயகி படத்தில் ஒரு அப்பாவுக்கு எவ்வளோ வலி இருக்குன்றது எனக்கு இப்போ நாலு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு பொண்ணு பொருந்து அப்போ தான் தெரிஞ்சது இந்த படம் முழுக்க என்கிட்ட ஒரு சொன்னாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க பெரிய நடிகர் நல்ல எமோஷனல் நடிகர் அப்படின்னா பட் ஆனால் அது எல்லாமே ஒரு டேரக்டர் கையில் தான் இருக்குது நடிகங்க கையில் கிடையாது ஷான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கான் அது இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ரஞ்சித் சார்கிட்ட கூட கீழே அந்த ஷாப்பிட்டு பார்த்துட்டு பணம் கணக்கு சாப்பிட்டுன்னு இருந்தேன் வெயிடா கேமரா வாங்க அப்படின்ட்டாங்க இருந்தால் நான் தோல் கூட உரிக்கல இடம் என்ன அப்படின்னா சுற்றி வச்சு ஷாட் எடுத்துட்டான் ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் லைவாக வந்து அது லைவாக எடுக்க தான் லைவான படமாக மாறிச்சு ஷான் உனக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் எல்லா மேடையிலையும் எல்லா இதுலேயும் நான் காமெடின்னு காமெடின்னு சொல்கிறது காரணம் அதுதான் என் தொழில் ஏன்னா அந்த ஒரு சீனுக்கு தான் நான் ரோடு ரோடாக அழிஞ்சிருக்கேன் எல்லார் ஆஃபீஸில் நின்று இருக்கிறேன் இந்த காமெடியனுக்காக இந்த மூஞ்சி இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க மேக்கப் போடுறது திட்டியிருக்காங்க எல்லாமே நடந்துருக்குது எல்லா நடிகர்களும் நடக்கிறது தான் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக நடந்துருக்குது எப்பவுமே என் முகம் ஜோக்கர் மூஞ்சி ஜோக்கர் மூஞ்சி தான் கடைசி வெள்ளனா காமெடினா தமிழ் சினிமாவில் எந்த சினிமா போனாலும் காமெடியன் தான் பட் நான் நான் மாறி சொன்ன மாதிரி இந்த முகத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது கொண்டு போய் ஏன்னா ஒன்று பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக படம் பண்ணும் வாங்க சரிங்களா நான் எப்பவுமே காமெடினா ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் வீட்டு பணிப்பெண் நாட்டு பணிப்பெண்ணாக இன்று அறியப்படி அறியப்படுகிறார் திறமைசாலிகளுக்கு வயது ஒரு தடை இல்லை என்பதை அறுபத்தி ஒன்பது வயதிலும் நிரூபித்தவர் இந்த அம்மா ஜி தமிழ் மூலம் தன் குரலால் பல நாடுகளுக்கு சென்று தடம் பதித்தவர் பொம்மை நாயகி படத்தில் நக்களும் நையாண்டியுமாக நடித்து குழுங்க வைத்து நம்மை சிரிக்க வைப்பார் என்பது உறுதி மக்கள் இதயங்களிலும் நிறைவார் என்ற நம்பிக்கையோடு ஆயிரம் குறிஞ்சி பூக்களை வழங்கி வாழ்த்துக்களோடு வரவேற்கிறோம் ராக் ஸ்டார் ரமணி அம்மாள் அவர்களை நான் எப்போதுமே அதிகாலையில் எழுது ஆஞ்சநேயருக்கு முட்டி போட்டு வேண்டிப்பேன் எனக்காக இல்லை சுயநலமாக இல்லை உலக மக்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் உணவளிக்க வேண்டும் தான் வேண்டிப்பேன் இதுதான் மற்றவங்களுக்காக வேண்டதை அப்படியே நிறைவேற்றி வைப்பார் அதனால் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு இந்த அளவுக்கு உயிரணும் நான் கனவுல கூட நினைக்கல எங்கேயோ கிடந்த என்ன இந்த அளவுக்கு இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காருனா காரணம் தூய மனசு மற்றவங்களுக்கு கிடுதல் நினைக்கக்கூடாது விரோதியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும்னு பாராட்டு இந்த அளவு இந்த பொம்மை நாயகியில் நடித்த கார நடித்ததுக்கு
கேட்டு என்ன ரமணி பொழுது தள்ளியிருக்கியா பொம்மை நாய்க்கு சாங்கு நாங்கள் பேர்புக்கு மூலமாக பார்த்தோம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது உன்னை உனக்கு வந்து நாங்கள்லாம் வந்து ஜட்ஜாக இருக்கிறவங்க வக்கீலாக இருக்கோம் இவ்வளோ தானே ஒழியா எங்கள் ரிலேஷனுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி தட்டின உடனே உன்னை பற்றி உலகமே பாராட்டுது இல்லையா இதுதான் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு வாழ்த்து சொன்னாங்க நிறைய பேர் ஒரு சுந்தரமூர்த்தி சார் கொண்டு எனக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க ஆ அந்த பாடல் வந்து கடற்கரை காத்து வீசுதே அது யாராலே அலையத்தி காடும் பேசுதே இந்த ஊராலே மூணு போகம் வளர்ச்ச தரும் கோலசாமி வள்ளலார கொடுத்ததும் இந்த பூமி காடு முந்திரி காடு பொல்லா பழுக்கும் காடு கூடலூர் எங்க ஊருதான் இசையும் பாடலும் இந்த காலை ரொம்ப நற்காலை அமைஞ்சிருக்கு நீங்க யோகி பாபு சார் கூட நடிச்சீங்கல்ல அவர் பத்தி ரெண்டு வார்த்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் அவர் என் கூட நடிச்சார் ரொம்ப நல்ல மனசு அப்படிங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சார் இதை நான் சொல்லி கொடுக்கல அந்த அம்மா தான் பேசுறாங்க ஏன்னா பேசுவோம் அதாவது பார்வை பேச்சிலே நான் இடம் போடுவேன் அதனால போதுமாயிரம் போதுமா அவரை நான் பார்த்த நிலையில இருந்து எனக்கு பிடிச்சி போச்சு என்னோட மூணா என்னோட மூணாவது மகன் வச்சிங்களா எனக்கு அஞ்சு பையன் மூணு பொண்ணு சரிங்க அதில் சேர்த்தா இது ஒரு டஜன் ஆகி போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி செட்டில் நல்லா உங்களை பார்த்துட்டாரா யோகி பாபு நீங்க பார்த்துட்டீங்களா அவரும் உங்களை பார்த்துட்டாரா நான் வரும்போது பார்த்தா நான் உள்ள பூண்டு போட்டாங்க எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு இல்ல ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுத்தாலும் சரி அது ஆஃப் அன் அவர்ல கஷ்டப்படுத்தாம பாடிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சீன் நடிக்க சொன்னாலும் சரி அதையும் சரி அதையும் நான் இது வரைக்கும் முதல் படத்துல நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க பொம்மை நாய்கள இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா இது இதுக்கு முதல் முன்னாடி வட்டியும் முதல்னு ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் அது ஏதோ காரணம் பாதியில நிற்கிறது லாக்டவுன்ல சரி சரி இப்போ முதல் படம் வந்து பொம்மை நாய்க்கு எனக்கு மக்கள் மக்கள் மனசு மக்கள் வெள்ளம் தான் இத பெரிய லெவல்ல கொண்டு வர போயிருவாங்க கண்டிப்பா அதுதான் எனக்கு வேண்டாம் இந்த யதார்த்தமா பேசுற இந்த அம்மா வந்து இன்னும் நிறைய தமிழ் சினிமால வருவாங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு வாழ்த்துக்கிழமா உங்களுக்கு வெற்றி <laughs> <laughs> இன்னைக்கு ஷானுடைய இயக்கத்துல நீலம் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்புல பொம்மை நாயகி திரைப்படத்துடைய ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்காக வந்திருக்கிறோம் அந்த யோகி பாபு வந்து இதோட கதாநாயகனா நடிச்சிருக்காரு பொம்மை நாயகி படம் டெஃபினட்டா தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல வரவா இருக்கும் அந்த பொம்மை நாயகியில் ஒர்க் பண்ண அனைத்து டெக்னீஷியனும் டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான சினிமாவை தந்திருக்காங்க அப்படின்ற அப்ரிசியேஷன் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அண்டு நீலம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்ததுக்கு மக்களுக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த கதை எப்படி இருக்கும் தங்களான் குறித்த இப்போதைக்கு தங்களான் படம் தான் போயிட்டு இருக்கு டெஃபினட்டா அந்த படத்துடைய கதை ஒர்க் பண்றப்ப நான் அதை பத்தி நான் சொல்றேன் அது ரெண்டு மாதிரியான கதைகள் இருக்குது நான் சொல்றேன் 
பட்ட மக்கள் சார்ந்து இருக்கும் அது மாதிரியான கலையை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இல்லை என்ன ஏற்றுக்கணும் அதையும் தான் ஏற்றுக்கணும் ஆனால் பிக் பாஸில் விக்ரமன் வந்து மாட்டு கறி ஆட்சிகள் <laughs> மாறினாலும் தமிழ் சூழலில் இருக்கிற தமிழகத்தில் இருக்கிற அந்த சாதி தீண்டாமை கொடுமைகள் மாறாது அப்படின்றதுக்கு வந்து வேங்க வேண்மையான சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நமக்கு வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ சமூக நீதியில் அக்கறை கொண்டதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிற திமுக அரசு இது குறித்து ஒரு விரிவான நடவடிக்கைகள் விரிவான அறிக்கையை சீக்கிரமே சமீப சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது மூலமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு தொடர் நிகழ்வாக இருக்குது இப்போ திமுக அரசு பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறம் வந்து சாதி தீண்டாமை பிரச்சனைகள் குறைஞ்சதா அப்படின்னா திருவண்ணாமலை கீழூரிலிருந்து வேங்கவேலு பிரச்சனை வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இன்னும் வந்து சுடுகாடு பாதி பிரச்சனை அது மாதிரி தொடர்ந்து பிரச்சனை ஒருத்தர் <laughs> நடவடிக்கை <laughs> எல்லாருக்கும் வணக்கம் பொம்மை நாயகி நீலம் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு ஏழு இரண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தில் ஷேன் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிப்ரவரி மூணாம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகுது காமெடி காமெடி இல்லாமல் இந்த ஒரு படம் வந்து கண் ஒரு எமோஷன் படமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூஞ்சி செட் ஆகிருக்கான்னு தெரில டேரக்டர் செட் ஆகிடுன்னாரு ஆடியன்ஸ் பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஆனால் நல்ல படம் உங்களோட ஆதரவு வேணும் ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க எனக்கு நீ சொல்லி தான்ப்பா தெரியும் சரிப்பா சரிப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் இது சின்ன படம் பெரிய படம் தான் சொல்லுறேன் ஆ சரி ஓகே நான் சொல்லிடுறேன் அதான் குரல் அதிகமாக இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வாரிசு படம் ஆடிய பம்சம் நான் போகல அவ்வளோ பெரிய படம் தானே ஆடிய வாரிசு படத்துக்கும் போகல நிறைய படத்துக்கு என்னால் போக முடியல ஏன்னா எல்லா டேரக்டருக்கும் எல்லா ப்ரொடியூசருக்கும் தெரியும் சுச்சுவேஷன் என்ன அவங்க ஃபோன் பண்ணும் போதெல்லாம் எங்காவது வெளியூரில் இருப்பேன் எல்லாம் டே நைட் ஷூட்டில் இருப்பேன் வர முடியாதுலாம் யாரும் கிடையாதுங்க சினிமாவில் நானும் சின்ன சின்ன படங்கள் தான் வந்தேன் சரி அவங்க பேர் என்ன இதே வாய்ஸில் பேசுங்க ஆர்டிஸ்டுங்களே ஆர்டிஸ்டுங்க ஒரு பாயிண்ட் வந்தது எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ரோல்ஸ் கிடைக்கல பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு என்னோட பேரே எடுத்துட்டாங்க படத்துலேருந்து ஆனால் நான் தான் மெயின் கேரக்டர் அந்த படத்தில் ஏதாவது எதிர்ப்புகள் சந்திச்சிருக்கீங்களா அதில் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் இவ்வளோ செக்சிசம் இருக்கா அப்படின்னு நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணது வந்து அப்போ தான் முப்பத்தஞ்சு வயசில் இந்த கெரியரில் வந்தாலும் ஆக்டராக வந்தாலும் நான் ஒரு நியூ கமர் தான் ஒரு செட்டில் வந்து வேற எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற ரெஸ்பெக்ட் இருக்கட்டும் அது வந்து எனக்கு இல்லைங்கிறது நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஒரு கேரவன் வந்துச்சு ஹீரோக்காக ஸோ நான் கேட்டது வந்து எனக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரூம்காகவாவது நீங்கள் அந்த கேரவனை கொடுங்கன்னா அவங்க வந்து கொடுக்கல 